नमस्कार स्वागत छ दर्शक बंधुहरुलाई कार्यक्रम प्राइम डिबेटमा प्राइम डिबेटको आजको यस श्रृंखलामा हामी बजेटमा केन्द्रित हुँदै छौ अब निकट भविष्यमा नै बजेट आउँदै छ यो आर्थिक वर्ष हाम्रो लागि कस्तो रह्यो त्यस्तै गरेर प्रि बजेटको छलफलहरु पनि भइरहेका छन् अबको रोड म्याप के हुनु पर्छ यस विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौ त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अर्थविद अनिल राजभट्ट राय आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार सबैभन्दा पहिला त लगभग हामी यो आर्थिक वर्षको लगभग अन्त्य अन्त्यतिर छौ अब जेठ 15 गते बजेटको तयारी भइरहेको छ प्रि बजेट छलफल भइरहेको छ नीति तथा कार्यक्रम पनि हेर्यौ समग्र रूपमा यो आर्थिक वर्षलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने कस्तो रह्यो आर्थिक वर्षको हिसाबले हेर्नु हुन्छ भने हामीले राजस्व जुन परिचालन गर्नुपर्ने त्यो टार्गेट मा अलिकति नपुगेको अवस्था हो तर राजस्व लक्ष्य अलि बढी नै राखिएको थियो 30% ग्रोथ भने अलि एम्बिसियस ग्रोथ नै थियो र नर्मली हेर्नु हुन्छ भने जुन किसिमले राजस्वको ग्रोथ 20% भन्दा माथि नै छ त्यसलाई चाहिँ अचिभमेन्ट राम्रै मान्न पर्छ र यो वर्ष 6.81% ले जुन 6.81% ले जुन जीडीपी ग्रोथ हुने अनुमान गरिएको छ त्यो पनि एउटा पोजिटिभ हिसाबले नै जान पर्छ 6% भन्दा माथि ग्रोथ हुनु हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि एउटा राम्रै हिसाबले लिनु पर्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ हिसाबले लिनु पर्छ हामीले 8 पुग्यो कि पुगेन भन्नु भन्दा पनि 6% मेन्टेन गर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो सफलता हो सफलता हो त्यसपछि लगभग अब 6.8 भनेपछि 7 को हाराहारीमा छौ हामी भनेर चाहिँ भन्नु पर्छ पछिल्लो केही समयलाई हेर्ने हो भने देखि त हामीलाई निकै नै सगसपूर्ण अवस्था भएको थियो हैन हजुर यस 6.8 को चाहिँ जुन प्रक्षेपण अथवा चाहिँ हुन्छ भनेर भनि रहँदा खेरि अरु पनि फ्याक्टर चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोडिएर आएको हुन सक्छ हैन हामीले चाहिँ हाम्रो बनाएका प्लान्सहरु भए त्यस्तै गरेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरु भए ती माथि कुरामा चाहिँ कतिको सक्सेस भयो भएन यसले पनि मेजर गर्छ के गर्दैन यस्तो छ तपाईको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ के भने एग्रीकल्चर सेक्टरको आउटपुटले गर्दाखेरि र सर्भिस सेक्टरको ग्रोथले गर्दाखेरि अनि अर्को चाहिँ तपाईको राइज अफ मिडल क्लास नेपालमा त्यसले गर्दाखेरि पनि सपोर्ट चाहिँ गरिरहन्छ ग्रोथको लागि सर्भिस सेक्टर ग्रोथको लागि सपोर्ट गरिरहन्छ त्यो ग्रोथ चाहिँ नभएको होइन एग्रीकल्चर पनि प्रोडक्सन राम्रो छ तर हामीका समस्या के भने इन्डस्ट्रियल ग्रोथ चाहिँ राम्रोसँग हुन सकिरहेको अवस्था छैन र हामी कहाँ विदेशी लगानी पनि जुन किसिमले आउनु पर्ने त्यो आउन सकिरहेको अवस्था छैन हामी कहाँ कानुनी संरचनाको सुधार गर्नुपर्ने छ र त्यो ब्युरोक्र्याटिक सिस्टममा अलिकति केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने छ हामीको डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरु त्योहरु चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी छ त्यसलाई सुधार गर्यो भने नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो दुईटा दुईतिर चाहिँ एक एक अरब मान्छे भएको ठाउँमा बीचमा हामी बस्छौ स्ट्राटेजिकली एकदमै राम्रो मुलुक हो तर हामीले हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ नि विदेशी लगानी अथवा यहाँकै लगानीकर्ताहरुलाई त्यति आकर्षित गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो इन्ड हाम्रो चाहिँ नि मुलुकको इकोनोमिक हिसाब हेर्दाखेरि हामी ट्रेड बेस इकोनोमीमा छौँ र हाम्रा साना एसएमईजहरू छन् साना बिजनेस हाउसहरू भनौँ न साना बिजनेस सञ्चालन गर्ने हाम्रो एसएमईजहरूकोमा उनीहरूलाई समस्या के छ भने उनीहरूले कर्जा नपाइरहेको अवस्था छ पाएको कर्जामा पनि समस्या छ उनीहरूले चाहिँ इन्फर्मल मार्केटमा जानु पर्छ करिब करिब सेभेन्टी पर्सेन्ट अफ यो एसएमएच बिजनेसले अहिले कर्जा नपाएको अवस्था छ वित्तीय पहुँच पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ त्यसले गर्दा हामी कहाँ एकतिर उपलब्धि राम्रो पनि छ तर हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जिडिपी ग्रोथलाई अझ बढाउन सक्छौँ फर्मल इकोनोमीलाई अझ बढी एक्सपान्सन गर्नुपर्ने छ हामी कहाँ करिब करिब चालिस प्रतिशत मात्रै बैंक व्यक्तिहरूको खाता छ ब्याङ्क खाता छ भनेपछि इन्फर्मल इकोनोमी त मेक्सिमम छ त्यो इन्फर्मल इकोनोमीलाई फर्मलमा ल्याउन सक्यो भने हाम्रो ग्रस नेसनल इन्कमै ठुलो छ त्यो एकाउन्ट फर चाहिँ नभएको अवस्था छ त्यसले गर्दा हामी डेभलपमेन्ट अझ अझ ग्रोथ चाहिँ जान सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रयास भिन्न ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ यो जुन भिन्न ढङ्गको प्रयास भनेर भनिरहनु भएको छ होइन अब यो सरकारकै यो चाहिँ सेकेन्ड बजेट रहेको छ विगतलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ अहिलेलाई पनि हेऱ्यौँ तपाईँले आफै भन्नुभयो यो नेपाल चाहिँ दुईवटा जाइन्ट इकोनोमीको बिचमा रहेको छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एसेटको कुरा हो यो हुनु नै हाम्रो लागि एसेट हो अथवा चाहिँ यो नै हाम्रो लागि अभिशाप पनि हो भन्ने किसिमको चाहिँ तर्कहरू पनि सुनिन्छ नि किन त भन्दा फेरि यो चाहिँ स्यान्डविच कन्ट्री भएको छ एकातिर चाइना एकातिर इन्डिया छ यिनीहरू आफैमा इकोनोमिकली यति सस्टेन छन् कि वाइ नेपाल त भन्ने कुरा पनि हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ नि त्यसो त्यो के हेर्नु पर्छ भने व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले सहजता हेर्छ कस्ट अफ डुइङ बिजनेसको कुराहरू हेर्छ त्यहाँ बिजनेस सुरु गर्नको लागि अप्ठ्यारो कति छ भन्ने सजिलो कति छ भन्ने हेर्छ हामी कहाँ चाहिँ विदेशी लगानीकर्ता अथवा स्वदेशी लगानीकर्ता दुईटैले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यति राम्रो अनुभव नगरेको अवस्थाहरू छ त्यसलाई के के हाम्रो विकनेस भयो त्यो विकनेसलाई सु
पुखेर आउने चीजले पनि हामीलाई पुग्छ जस्तो इन्डियामा 80 अरब डलर भन्दा बढी चाहिँ विदेशी लगानी आउँछ अथवा चाइनामा त्यो भन्दा बढी आउँछ भने त्यसको 3-4% मात्र नेपालमा ल्याउन सक्यो भने हामीले अहिले सम्म पाएको सबै आएको विदेशी लगानी भन्दा बढी ल्याउन सक्छौ त्यसले गर्दा नेपाललाई त्यो थ्रेडको रूपमा लिनु हुँदैन नेपाल चाहिँ दुईटा देशको बीचमा भएको अपर्चुनिटी हो तर त्यसलाई अपर्चुनिटी क्यास गर्नको लागि हाम्रो पोलिटिकल विल चाहिन्छ पोलिटिकल विल चाहिँ त्यो हिसाबले जानुपर्छ जबसम्म पोलिटिकल विल हामीले नेपाललाई केमा ल्याउने इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्री बनाउने कि यो टुरिजम हब बनाउने कि यसमा एजुकेसन सेन्टर बनाउने कि हामी हेल्थ सेन्टर बनाउने कि के बनाउने नेपालको युनिक सेलिङ पोइन्ट के हो त हामी यदि इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो हाइड्रो पावर मात्रै छ त्यो हाइड्रो पावरलाई जेनेरेसन गरेर जाने हो कि हामी अब चाहिँ सबै क्षेत्रमा फोकस भएर जान्छौँ सबैमा सानसानो सानसानो हामी लगानी गर्दै जान्छौँ र ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट ल्याउँछौँ भनेर हामीले अहिले पनि सोचिरह्यो भने हामी डेभलपमेन्टमा जान सक्छौँ यो चाहिँ सानसानो सेक्टरमा छोडिएर रहेको चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक स्टेटसलाई हेर्ने हो भने तपाईँले अघि अब यो नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो होइन विगतका पनि हेऱ्यौँ र यो सरकारको पाँच वर्षको कमिटमेन्टलाई पनि हामीले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ यी सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ ब्याकड्रपमा राख्ने हो भनेदेखि त्यसरी नै हामीले छरिरहेका छौँ अथवा चाहिँ एउटा सिस्टममा गइसकेका छौँ एउटा चाहिँ च्यानलमा हामी गइसकेका छौँ अब अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि पनि कतिपय चिजमा चाहिँ त्यसले डिस्ट्रिब्युसनको इकोनोमीमै हेरिरहेको छ कन्सन्ट्रेसन म देख्दिनँ किनभने सबै चिजमा फोकस भएको देखिरहेको छु एउटा दुई तिनवटा कुरा चाहिँ मैले राम्रो पनि पाएको छु त्यहाँ सबै कारोबारलाई वित्तीय क्षेत्रबाट ब्याङ्किङबाट गरिनेछ भनेको छ र सबै कारोबारको मौद्रीकरण गरिनेछ भनेको छ अब त्यो मोनिटाइजेसन सबै ट्रान्जेक्सनलाई गर्नको लागि कति चुनौतीपूर्ण छ किनभने हामी इन्फर्मल इकोनोमी चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट छ कन्ट्राडिक्सन जस्तो चाहिँ देखिन होइन कन्ट्राडिक्सन भन्दा पनि हाम्रो इकोनोमिक सिस्टममा हामीले वित्तीय पहुँच पुर्याउन सकिरहेकै छैन हामी कहाँ करिब करिब चालिस पर्सेन्ट मात्रै भनौँ न हाम्रो चालिस पर्सेन्ट चाहिँ अन इन्फर्मल इकोनोमीको आधारमा छ त्यसलाई फर्मलमा ल्याउन सबै मोनिटाइज गरेर जान एउटा च्यालेन्ज हो त्यो एउटा लङ टर्म प्रोजेक्टको हिसाबले जान सकिन्छ भने अर्कोतर्फ सबै कुरा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै गरिनेछ भन्नको लागि पनि त्यो चुनौतीपूर्ण छ त्यसले राम्रो चाहिँ ल्याउँछ रिजल्ट चाहिँ राम्रो ल्याउँछ तर हामीले यति ठुलो चुनौती छ कि हामीले जम्मा आठ हजारवटा ब्याङ्कको ब्रान्चहरू छ अब त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामी कहाँ सबै कहाँ पुगिसकेको छैन सबै ठाउँमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पुगेको छैन मैले अघि नै भने साना तथा मजौला उद्योगले आवश्यक पर्ने ऋण नपाइरहेको अवस्थाहरू छ भने त्यसलाई फर्मल सेक्टरमा ल्याउन त सक्दै सक्दैन किनभने उनीहरूले बाहिर इन्फर्मल सेक्टरबाट नै काम गरिरहेको छ फर्मल इकोनोमीमा जानको लागि यसमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर त्यस्तै गरेर चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको ठुलो भूमिका पनि रहन्छ होइन र फेरि पनि के सुनिन्छ भनेदेखि मर्जरमा जानुपर्छ यो चाहिँ अझै धेरै भयो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ तपाईँको कुरालाई लिने हो भनेदेखि अझै हामी कहाँ पुगेको छैन त्यो पहुँच पुर्याउने बाँकी सबै यस्तो त्यसमा दुईवटा कुरा ल्याउनुपर्छ एउटा चाहिँ तपाईँको नम्बर पुगेको छैन तर क्वालिटी सर्भिसको कुरा र तपाईँलाई कम्पिटिसनको चाहिँ अन अनावश्यक त्यो उतार चढावको लागि रोक्नुपर्ने अवस्था छ अहिले चाहिँ के हेर्नु हुन्छ भने नम्बर अफ वित्तीय संस्था बढी भएको हाम्रो इकोनोमीको साइजको आधारमा बढी भएको कारणले गर्दा त्यसलाई कन्सल्टेट गर्न अति नै आवश्यक छ किन भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको पन्ध्र पन्ध्रवटा ब्याङ्कले सत्तरी पर्सेन्ट कारोबार गरिरहेको छ भने तेह्रवटा अरू बाँकी किन आवश्यक पऱ्यो भन्ने पनि कुरा हो त्यसले गर्दा पनि एउटा कन्सल्टेसन आव आवश्यकता छ तर कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनको लागि ब्याङ्कको सङ्ख्या घटाएर पनि केही क भनौँ अलि इफिसियन्सी बढाउनु पर्ने देखिया छ र ब्रान्च थप्ने भनेर चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउने भनेको ब्रान्च अथवा ब्रान्चेस ब्याङ्किङ अथवा मोबाइल एप्सबाट विभिन्न किसिमलाई जान सकिन्छ ब्याङ्ककै सङ्ख्या भएर मात्रै वित्तीय पहुँच हुन्छ भन्नु चाहिँ अहिलेको मोडर्न एजमा हामी त्यसलाई मान्दै मान्नुपर्छ भन्ने होइन त्यसले गर्दा अलिकति केही हिसाबसँग त्यो च्यालेन्जिङ छ एकतिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको छैन अर्कोतिर सङ्ख्या चाहिँ धेरै भइरहेको छ त्यसलाई अब कसरी त्यो मिटमा हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण छ सायद नेपाल सरकारले त्यसमा यो आर्थिक वर्षको बजेटमा केही एड्रेस गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ जुन यो पछिल्लो सिनारियोमा हाम्रो चाहिँ सेभेनको अराउन्ड मा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ देखिएको छ भनेर भनिएको छ होइन यसमा यसको पछाडिको कारण भनेको चाहिँ स्टेबल गभर्नमेन्ट मात्रै हो अथवा चाहिँ यो गभर्नमेन्टले ल्याएका प्लान्सहरू विगतका प्लान्सहरू चाहिँ साँच्चै नै राम्रा प्लान्स पलिसी भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ हामी त्यति टार्गेट मिट गरेको हो अथवा चाहिँ यो चाहिँ नर्मल प्रोसेस हो यसलाई नर्मल प्रोसेस त भन्न सकिँदैन के हिसाबले चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि बढिरहेको अवस्था छ अहिले नै हेर्न
अरब बाटा चाहे चौंतीस सौ अरब को पुगे इकोनोमी को साइज भी बढ़ते गई इकोनोमी को साइज विभिन्न कारण हम कतिपय चीज इन्फर्मल इकोनोमी फर्मल में टैप होते आई अरुण सर्विस सेक्टर को ग्रोथ विभिन्न सेक्टर को ग्रोथ बाट एचिवमेंट लिया अब एटा सरकार स्टेबल होता खेल बिजनेस कन्फिडेन्स बढ़ तो पक्का हो तर ते में नीतिगत सुधार कस्त होने कुरा में जो सरकार ने प्रयास तो कर देखा तर जो कि अलगसम भैस पर्ने धे चीज अज कर बाकी नहीं प्रयास पर्याप्त छोड़ने अज्ञा निजी क्षेत्र सकेन भाई कुछ आई रख इंडस्ट्रियल ग्रोथ एटा मेजर कुरा आसे में नहीं ध्यान दिन सकते छेन भनी रखे अब पच्लो समय लूरिज्म एकदम प्राओरिटी सैक्टर में राखे अवस्था तेई सेक्टर से धर्मर भैर अवस्था हमी देखी रहा भादा फिर कता कता लैकिंग्स भाई कुरा आद पक्का इसो हे पंद्रह प्लान में निजी क्षेत्र को पचपन्न प्रतिशत हिस्सा चाहे लगानी निजी क्षेत्र होने भाया है तेस में ठूल निजी क्षेत्र एटा भार बोका भन न दिखे जो भार दिखे तो अनुसार को निजी क्षेत्र में अब निजी क्षेत्र पूंजी को आवश्यक पूंजी को आवश्यकता अलग ना हेन हूँ यह वर्ष को दौरान में हेखे करीब करीब दस मई महीनासम नेपाल सरकार ने आंतरिक ऋण उठाएन एगारों महीना में आएगा बयास छियासी अरब रुपया उठाऊ के वित्तीय अंश सन्तुलन में कई अप्ठारो पर्न सकता कस्त हो लिक्विडिटी प्रब्लम जो तक बस ठाव में अज भी लिक्विडिटी प्रब्लम बढ़ना सकता तर यह महीना में सरकार ने करीब करीब दुई सौ अरब रुपया चाहे ये कैपिटल एक्सपेन्डिचर पुरानों हेखे पुरानों ट्रेन हे दुई महीना में दुई सौ अरब जी को पेमेंट होने देखि तो पेमेंट होने देखिखे छियासी अरब ने समस्या चाहे नलाऊला तर कि बैंकिंग सेक्टर भि चाहिए अब यह एक सौ बहत्तर अरब ही नेपाल सरकार ने उठाए हुए पैनिक सीचुएसन क्रिएट कर सकता तेज फिर इंट्रेस्ट रेट वार सुरू कर सकता प्राइवेट सेक्टर में फिर जब कस्ट महंगो होगा तेल फिर पूंजी सीर्जना करें लगानी करें न इंडस्ट्रियल म काम अथवा एक्सपांसन करब क्रिएट कर निर्यात सब्सिट्यूट कर जो हम आयात सब्सिट्यूट करी प्रडक्शन बढ़ाऊँ भर्फ नगईकन आयातमुखी में ट्रेड एक्टिविटीज में बड़ी फोकस होना जान सकता क्योंकि ट्रेड एक्टिविटी में लंग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए सर्ट टर्म में साइकिल होता सर्ट टर्मे पेमेंट होनी सर्ट टर्म लोन भी बैंक बा दिन सजी तो कारण हमी कस्त भैर हमी लंग टर्म इकोनोमिक ग्रोथ भाग सर्ट टर्म इकोनोमिक एक्टिविटीज में बढ़े तो फिर लंग टर्म अफेक्ट तो क्रिएट कर नेशनल लेवल में तो है इकोनोमिक इसलिए तो हम कस्त हो हम जबसम हम मूलुक में खुला अर्थतंत्र को हिसाब से हमी जी विदेश सामान लिया दिशा और विदेशी सामान ही कंजम्पन कर लोकल सामान उत्पादन करना चाहे कस्ट विभिन्न करा हम कस्ट अफ डुइंग बिजनेस बढ़ाऊ प्याज को कुरा भन्न तभी अरु अरु संरचनात्मक कार कारण प्रब्लम भैर अज कतिपय समय में तो तब को यह प्रांत टैक्स रंघीय कर में विवाद अज भी राम क्लि न भैस अवस्था विभिन्न ठाव में चाहिए टैक्स को कुरा अज क्लि तो क्लि न कतिपय पोलिटिकल सीस्टम ने बुझा न सके भा हो ते क्लि तो हो तर अर्भसनेस चाहिए नर्भसनेस भैर बेला में अगर वित्तीय सन्तुलन बाह्य सन् बाह्य वित्तीय सन्तुलन भन न हम फरेन करेन्सी रिजर्व राम जो ट्रेड डिफिशिट न्यूनीकरण करना को लगी अब हमें कई चीज भन आने बज आगामी बजेटले इंडस्ट्रियल सैक्टर लट्रैक्शन दिन को लगी कस्ट अफ डुइंग बिजनेस घटना को लगी एक तो ब्याज दर कसरी कम करने हेन पर्यटन अर्क में ब्याज दर कम करना सकिदन अर्क इंसेंटिव फिजिकल इंसेंटिव भाया मतलब यो वित्तीय यो के सरकार ने दिशा टैक्स छूट हु कसरी दिन सकता इसमें जान पर्यटन एक तीर टैक्स छूट दिन सकने क्षमता सरकार में छेन फिर सम समस्या के टैक्स छूट दिए स्रोत कह स्रोत छेन स्रोत फिर सरकार चाहिए अलग सातवटा सरकार को खर्च बढ़ते गए टैक्स ये अलग लिबरल कर दिने हो फिर अर्क अर्क समस्या रिसोर्सेस पुग्द रिसोर्सेस अब दुई अर लियान को आंतरिक ऋण उठाने पो अथवा बाह्य सहायता अथवा ऋण लिखो बाह्य सहायता तथा ऋण लिना को लगी हम प्रिपेयर होना सकूल हमें कति नेगोसिएट कर देशसंग चाहे हमें तेस में अगड़ी बढ़ा चौं तो विचार कर हेने हो अवस्था को थप नीटिग्रिटी में जाने हो हमी कस्तो सीचुएसन में हमी कस्तो सर्कमस्टांसिश में 
हम लोग इस तरह अवस्था बची रहे हैं कि समय बची हम लोग ग्रोथ छह सात परसेंट में गवर्नर सौ दिनों ग्रोथ लाए हम लोग संकुचन गवर्नर पर ने अवस्था हो सकी नहीं टारगेट पर नहीं हमें रखने सौ दिन बाद देता आओ द पची प्रॉब्लम आओ ना सकते कि नहीं तो पहले संग पैसा बाय रिसोर्सेस बाय तो तपाइने जाएंगे ग्रोथ लेना सकनो उनसे पूजी तो निर्वार होनु पड़े अब आमी कहाँ राष्ट्रीय पूजी बनो ना आम्रो सेविंग पनी जस्तो तपाइन को आमदानी बाय तपाइने सेविंग करना सकनो उनसे तो मैं आमदानी नहीं बाय तपाइने कहाँ सेविंग करने तो जन हमरो आमदानी सिर्जना करना सिखाऊं ना बढ़ाऊं ना पड़े तो मौका क्रिएट करना पड़े हमें क्या कोस्टो बने करी पड़े हमरे फॉर्मल इकोनॉमी जोन रिपोर्टेड इकोनॉमी को हमरे जीडीपी को लगभग लगभग हमरे 25 परसेंट बंदा माथी हमें टैक्स उठाऊं सों डायरेक्ट टैक्स इन डायरेक्ट टैक्स सब एक अर्दा केरी मने अब त्यो लेवल बड़ा फिर टैक्स बढ़ाओ नहीं पनी तीती को दायरा छाई ना मने ची नया टैक्स लीने ठाऊं को सिर्जना करने पर यो अब भाईराय को टैक्स जल्दे तीरी राशन जल्दे चाहे त्यो सौ बागी चंती ना लग कसरी चाहे नी प्रोसाइड आज़ा बड़ी प्रोसाइड करना सकें जो और वो बेनिफिट दे रहा जस्ट आमी का मतलब खाट के को एकदम अफ्तारो देखेगा � डेवलप कंट्री में आज हूँ आने हमले तेल लाइफ में ये वड़ा कौशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट गार्डन को लाइफ प्रोसान गार्डन पर ये नेपाल ने पनी अगाड़ी बढ़ना सॉक्स अब ने आमिका बन टैलेंट तो चाहिए नेपाली टैलेंट अरु सभी बाहर गए रहा चाहे तेल लाइफ कौशल रिटेन गार्डन सकें चाहे तीन लाइ रामरो काम को लागी मानचे खोजनो भाई ने मानचे पाए रहे मानचे आमी कहाँ त्यो मैन पावर ह्यूमैन कैपिटल में सॉर्टेज भाई से कैसे तेरा कौसरी मेंटेन करने देश में जब उस समय ह्यूमैन कैपिटल बने आम्रो मानव संसाधन होता ही ना तब उस समय विकास को लागी तो मूल पूर्वाधार तम सड़क खोला अथवा चाइनी औरो समरचना बहुत ही समरचना आवरा तर मानव पनी तो छुलो चीज हुए नहीं साथ से नहीं स्किल मैन पावर नौ बजे ही होता है मुल्क में स्किल मैन पावर से आमी का आवाज था अब आप निकलने को अब आप सच इसमें कि हम लोग शिक्षा पढ़ानी नहीं हमले चेंज करने पड़ने हैं कि नहीं देखिए ना हम लोग मुल्क बात रचा है बाहर जाने और उल्लेख विदेशी यूसु विदेशी रोजगार में जाने और उल्लेख गरीब रह का सन बने देखिए कोई लेकिन यू करा अपनी डिवेट में आए रखाऊंगा सर है � स्किल चाहिए उन्हें और मापने लैक्स हैं। हमें का विदेश में गए को बाइडेंस की रोजगार में गए को अधिकांश समान जिन नब्बे नब्बे प्रतिशत बंदा बड़े चाहिए स्किल मैन पावर गए को है ना ऑन स्किल मैन पावर गए को ऑन स्किल मैन पावर तेवर उन्हें को सैलरी पनी तेरी ठुलो चाहिए तेरी नाम रे पेमेंट सा� तरह यहाँ स्किल में तो ये ना हमरे शिक्षा पढ़ाना नहीं ना चेंज करने पर से हमले हमले कोस्टो बंद लेकिन हमले सुन शिक्षा पर सिस्टम सा तो यहाँ अलग अलग परिवर्तन करने उल्लाह बोकेशनल हिसाब को उल्लेख की गवर्नर सक ने सेल्फ इंप्लाइड मार पढ़े रा उल्ले ये वड़ा ग्रेजुएशन करे रा आई से के बच्ची आफ़े बिज़नेस स्टार्ट करना सकते हों। हमें कहाँ हमें साने देखें मंचों दे दसवें तियार में मंचे टिका लाव दा केरी जागे रामरो पायस बने रहता टिका लाई दिने चो। अब यहाँ से क्यों उन पर एंट्रोपेनर बनोस ब्यापारी बनोस ये लेते ब्यापार व्यवसाय करे तो पहले � भावना हमें आज जेनरेट करने पर सा हमें जागरी मन जागर करने मानसिकता बाटे उठे रा हमें इंटरप्रेनर होने मानसिकता माँ उन्हें पर सा तीस को लागी नेपाल सरकार ले आगे में बजट मा यू किसी में ले कोशिश जाना सकें इन सब ने ये वाला पैराडाइम सिफ्ट ये वाला पॉलिसी ने सिफ्ट कर रहे जानू पर नियावस्ता से देखा क्यों पॉलिसी को केस छनक तो नीति तथा कार्यक्रम पर नहीं हुआ है ना तो रे नीति तथा कार्यक्रम में जो कोस्ट किसी को जा कुरा रहा आई दिन से तो बंदा हमरो यो बाटो लाइज नहीं एकदम प्लेन लैंड करना सकने इमरजेंसी लैंडिंग करना सकने किसी को जा परिकल्पना कुछ तो किसी को चाहिए कुराओ सर है ना अब सरकार में बसे को मान चला था वाला रिसोर्सेस काम आटा होने से तर महिले बाहर वाले सर सर तेरा रिसोर्सेस लाओ ना गारंट सा कि माने हम लोग रिसोर्सेस बढ़ने संभव है ना महिले देख देना कि माने जून किसी को रिसोर्सेस चाहिए सा डबल डिजिट ग्रोथ को लाये हम इतिहासकार समस्या तेल पे व्यवहारिक चाहिए नहीं वो ले आऊँ ना सक दे ना तो अरे महिले यार दा खेरी हमले अली कती ये हिसाब ले गया है बने दो तीन वर्ष पची ग्रोथ लाई नहीं हमले बिस्तार रोकने पर नहीं अवस्था देख सके बड़े उन तक करें छोड़ देने से रोकने पर नहीं अवस्था देख सके इसका नहीं अली को अवस्था म 
प्लानिंग भाई पनी प्लानिंग लाय चाहिए नहीं रिसोर्सेस को प्लानिंग सही कौन भाई कुछ रिसोर्सेस प्लानिंग चाहिए वाला मतलब कि अब वो गवर्नमेंट में मात्रे सीमित भागों से नहीं कुरा रो अजय पनी भने रा पन्ना उनसा हम तो बारे हर ना उनसे बने अब आई के कुरा में भने ना अब हमले हमरा सड़क में प्लेन लाइन करना गाड़ी गुड़ दाखिले सुरक्षित होने उनसा तब मैं ना दिनों दिनों जोन एक दुर्घटना भाई रह पचाऊं सौ नेपाली दादी भाई रह जीवन गुमाऊं न पर ऐसा त्यो अवस्था नहार है नहीं हमी क्रिएट गौरसों बननी बाद त्यो चाहे रामरो उनसा की तब मैंने प्लेन ही लाइन कराऊं नहीं चाहे रामरो उनसा त्यो चाहे पॉल पॉलिसी में कर कुछ चाहना को करा हो तर मायले सौर सती अर्दा खेरी पॉलिटिकल हिसाबले एचीपमेंट गार्डन को लाई नीति तथा कार्यक्रम जोन बनाए इंसा तेले चाहे रामरे किसी में पॉलिटिकल एचीपमेंट जाए गरे अच्छा तेस मामा डाउट कर दीना तर की बामा कमी होन्सा बंद लेकिन तेस को साथ साथे चाइने तेस को � बेटर होनती होती है इसमें त्यागी वाहरा सरकार ले पनी आपनों की परफॉर्मेंस इंडेक्स मेरे यो चीज़ है मैंने गवर्नमेंट पर सा यो चीज़ मैंने गवर्न यो मैंने पाने कुछ यो बार समा पूरा गवर्न सो यो पूरा गवर्न सकी नहीं वनी यो कारण ले पूरा गवर्न सकी ना कि न सभी कुछ बने को पूरा उनसे बनी चाहिए ना कि न सरकार बने देवता हुए ना हम कोचिट को प्रायरिटी लिस्ट क्यों न सब पे बंदा ठुलो चीज़ है हमें का अब हमले पहला हमने पाला इंडस्ट्रियल कंट्री बनाओ नहीं हो कि वही ना पहला है ना पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होगा ने ते अंसार करनी थी बनाओ ने पर वही ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें करना सब दही ना दूसरा ठुलो मुल्क को बीच में चाहो हमें अलग से ट्यूरिज्म हब अथवा एजुकेशन हब अथवा कई चीज बनाओ ना सकते हैं तेल लाई विकास करने किसी में नीति बनाओ ना पड़े कानूनी समर्थना तो होने पड़े और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करना होना प्रयास करने पड़े और हमें कहाँ भाई रहे को आइडे जोन ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम हो रुचा नमलना कॉर माँ भ कई चीज विभिन्न कानून ले जाएं विभिन्न सुवि किसी में को सुविधा दिया सा तर आर्थिक ये नहीं तो सुविधा न देखो कारण ले गया था जस्तो आवधि की विकास है आवधि ये ले जाएं तब माना यो यो सूट दिया कुछ अब नया सा ये तार तेरा आयकर ये नहीं न दिया खेल तेज में आती हो अली का दो विधा पर रह कुछ अ आर्थिक एन मार्च हैं और वो एन ले बने को सुविधा पनी यही एन ले दिए को मानी ने छोड़ बने रे उड़ा सब दर आखिर दियो बने पनी तेल जैसे धेरे आमूल परिवर्तन नेपाल में होन्सा तेल बिजनेस कॉन्फिडेंस एकदम एक चीज में ले बॉर्ड सा समोतो ये स्टे कारण ने करता फिर बनी बॉयडेश के लगा नीचे नेपाल को तो तो पक्का हो विदेशी लगाने करता है लेने पाला है पहला किन्ह चूज छानने बनने को रहा मां उल्लेख दूसरा मूलक ना पहला ऐसा नहीं दूसरा मूलक ने तो माला आओ बने रह स्वागत करें ऐसे अदा तेरे आओ दा खेर अफ्तारों सा बने उल्लेख आओ दा अफ्तारों में तो बस तो इन्हें हमें का कती पे कारण ले कर दा जाने र, न जाने र। कती पे कारण ने करता विदेशी लगाने शुरू किया करने को लाए चाहता चाहते को अवस्था में बनी लामो समय लगने प्रक्रिया का चंद्रत सा त्यो प्रक्रिया का चंद्रत लाए हमले कटौती करना चाहे ये उड़ा चुनौती पूर्ण कार्य चा त्यला एड्रेस करना सकने पड़े हो रे यो विभिन्न कानून ले विभिन्न चीज़ लाए रेगुल यो पहला पनी बने थे नेपाल को कानून दही वाले जानू ने बनाया उस तो त्यो भुनो भाई ना नेपाल को कानून क्लियर था नेपाल को कानून में प्रस्त व्यवस्था था तब मैंने कई बुझे ना बने आमी आर्थिक एन में तेला सुधार करना सोचा आर्थिक एन में इस तो ये नो जल्द जाए सब पूरे एन ला सुध चेंज करना सकता बर बाहर क्रिएट होना सकता है ना नेपाल में विदेशी लगानी करता है आओ बने पर देना तेज पर जी आमी कोई ले आओ बने रे पसारी पर इकोनॉमिक हब बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द जाइंट इकोनॉमिक सर थैंक यू सो मच हम स्टूडियो में आए दिन वायो यो प्री बजट सल्फल भाई रहेगा बेला में हमले लिनु पर ने पॉलिसी जस्को दर्शन ने अलग धीरे धीरे धन्यवाद आज हमें लाइव चार्ट में नुफाई को मैं हिरदे रोनू होला प्राइम टाइम्स टेलीविजन नमस्कार